Herzlich willkommen zum zweiten Teil von Let's Install Counter-Strike Source auf einem Debian Root. Und wir wollen uns heute damit beschäftigen, wie wir unseren Server managen. Insbesondere ohne irgendwelche Plugins auf dem Server zu haben. Also Money Admin Plugins, Source Mod oder ähnliches wollen wir heute noch nicht verwenden. Wir wollen uns heute erstmal grundlegend mit dem Aircon Befehl beschäftigen und dem normalen Steuern über die Konsole, womit wir anfangen werden. So, dann beginnen wir direkt in der Konsole. Dazu verbinden wir uns auf unserem Debian Root mit dem Benutzer, den wir erstellt haben, Server CSS und unserem Passwort. So, da wir den Server ja automatisch starten lassen haben, also den Counter Strike Server. Über einen Screen erreichen wir unseren Server jetzt folgendermaßen. Wir geben Screen-R ein und gelangen dann direkt in die laufende Konsole und sehen jetzt hier auch direkt unseren Server. Also wir können jetzt nicht nach unten wechseln oder sonstiges. Wir sind direkt auf unserem Server und alles, was wir hier machen, wird live im Server ausgegeben. Zum Beispiel Say Hallo Welt ist dann im Spiel zu sehen. Also der Befehl Say ganz normal. Könnten jetzt auch direkt Dinge ändern. Das ist die erste Form und die direkteste, sage ich mal. Und hier können wir jetzt auch wirklich alles machen. Also wir können jetzt äh, zum Beispiel Host Name geändert eingeben. Geändert geht auch. So. Also alles, was wir hier eingeben, wird direkt übernommen im Spiel, bis auf einige Befehle wie äh, SV Teamplay und MP Time Limit. Nein, MP Time Limit nicht, aber SV Teamplay zum Beispiel werden erst ab Runden neu stattgenommen. Wir können es auch zum Beispiel ähm, MP Time Limit auf 25 setzen. Wir können es auch während einer Runde, wenn die Runde zum Beispiel nur 25 Minuten lang ist, auf 50 ändern. Und dann wird die Runde automatisch um 25 Minuten verlängert, also wenn noch 10 übrig sind, kommen die weiteren Minuten dazu einfach. Und die 15 Minuten fehlen. Wir können die Runde natürlich auch verkürzen, äh, verkürzen, indem wir einfach eingeben. Wenn es noch 10 Minuten sind, wir geben 5 ein, dann 5 übrig. Wir stellen das jetzt erstmal wieder auf 25 für unseren Server hier. So, das ist die wirklich die direkteste Methode. Wir können das Ganze jetzt wieder mit Steuerung D verlassen. Gut, wir können es nicht. Das ist eine kleine Macke des Source Servers. Es geht teilweise, es geht aber auch nicht immer. Dann müssen wir unseren Putty einfach beenden. Der Screen läuft in aller Ruhe weiter. Der Server ist also jetzt nicht offline. So, und dann kommen wir auch schon zur zweiten Methode. Dazu öffnen wir unser Counter-Strike. So, jetzt können wir uns als erstes direkt mit unserem Server verbinden. Und würde nicht wundern, dass sich bei mir jetzt IP und Port geändert hat. Das ist nur für die reine Demonstration, weil das doch für mich einfacher ist. Ihr gebt natürlich wie immer eure IP und euren Port ein. 2.68.2.5.5. Ich muss jetzt auf, die, auf dem Port 27.0.16. Bei euch müsste das, wenn ihr nur einen Server installiert habt, die 15 sein, ansonsten zählt er automatisch nach oben. Also 15, 16, 17, 18 und so weiter. Dazu kommen wir aber in einer späteren Folge nochmal, wie das Ganze abläuft bei mehreren Servern, IP und Portverwaltung. So, wir verbinden uns jetzt als erstes. So, dann sehen wir auch unseren wunderbaren Server, den wir eingerichtet haben. Jetzt einfach mal in ein Team. So, und jetzt geht es auch schon direkt los. Wir können jetzt hier über den Befehl Aircon Passwort und dann natürlich unser Aircon Passwort, in unserem Fall jetzt ABC123, das Aircon Passwort eingeben. Und jetzt können wir auch direkt Befehle ausführen. Das Ganze läuft immer folgendermaßen ab: Aircon als Befehl, ein Leerzeichen und dann unseren Befehl, zum Beispiel MP 
Time Limit 250. Und jetzt sehen wir auch hier schon im Chat, MP Time Limit wurde in 250 geändert. Wenn wir jetzt auch hier eingeben, Time Left, sehen wir direkt die noch zu verbleibende Zeit. Also man sieht, der Server läuft seit knapp 6 Minuten. Beziehungsweise die Map. Das können wir auch natürlich direkt wieder dran ändern. Wenn wir zweimal nach oben drücken, und wieder auf 25 gehen. Dann sehen wir auch direkt wieder, was dann passiert. Wenn wir uns nicht verschreiben. Als nächstes können wir das Ganze natürlich auch machen, ohne auf den Server zu connecten. Ja, das sieht dann so aus. Wir haben dann das Ganze erstmal leer. So. Und zwar, mal angenommen, zum Beispiel der Server ist voll. Und man möchte die Zeit, die Zeit ändern, weil, ja, was nicht, aus irgendwelchen Gründen oder dem Servernamen irgendwas, man möchte Bots entfernen, Bots entfernen, wie auch immer. Oder einfach nur die Slotzahl herstellen, was einen Neustart erfordert allerdings. So, dazu geben wir einen Aircon und Adress. 192.168.2.55 und dann meinen Pop 27016. In eurem Fall natürlich wieder eure IP, euren Pop. So. Bestätigen wir. Sofern man sich nicht verschreibt, funktioniert das Ganze natürlich wunderbar. So. Wenn er sich nicht meldet, ist es in der Regel in Ordnung. Wir müssen natürlich wieder das Aircom Passwort eingeben. Passwort ABC123. Jetzt können wir auch direkt wieder einen Befehl schicken, indem wir einfach wieder Aircom zum Beispiel MP1 Limit. 50 eingeben. So, wenn kein, kein roter Text zu sehen ist, wenn er sich überhaupt nicht zurückmeldet, dann hat er es ausgeführt. Wir können das Ganze jetzt mal falsch provozieren, sage ich mal, indem wir die Aircon-Adresse auf einen ungültigen Pop ändern. Und wenn wir jetzt versuchen, über Aircon und Time Limit etwas zu ändern, dann sehen wir, er konnte uns nicht verbinden. So. Und jetzt ein kleiner Tipp für alle, die das des Öfteren so machen während des Spielens oder weil jemand einen bittet, schnell die Map zu wechseln und so weiter und so fort. Es gibt die wesentlich einfachere Möglichkeit, beziehungsweise nicht ganz so umständliche, indem man einfach zuerst den Befehl eingibt. Zum Beispiel MP Time. Denn dann hat man den Vorschlag, er zeigt einem an, was es für Möglichkeiten gibt. Das ist vor allem bei Sachen wie SV sehr schön, ja, da es wirklich sehr viele gibt und die sich alle zu merken ist nicht ganz so einfach. Nach einer Weile hat man zwar die wichtigsten drauf, aber naja, das dauert schon im Moment. Da ist das ganz praktisch. Wir geben also zuerst unser Befehl ein. Ein Limit können wir jetzt ja auch direkt bestätigen: 25 und dann schreiben wir das Aircom einfach davor. Er meldet sich nicht, also passt das wieder. Wir können auch einen ganz normalen Befehl bei Aircon senden, also zum Beispiel See, Hallo, Welt. Ja, oder einfach nur eine Information abfragen mit zum Beispiel Left. Ja, also wir müssen ja wirklich überhaupt nicht mit dem Server verbunden sein, das funktioniert alles auch so. Und auch in unserer letzten Möglichkeit, in unserer vierten Möglichkeit, zeige ich jetzt gleich nochmal, wie das Ganze komplett ohne Counter-Strike ablaufen kann. Dazu wechseln wir erstmal wieder zurück auf unseren XP-Rechner. Hier besorgen wir uns als erstes ein Programm, und zwar nennt sich das Ganze HLSW. Das ist natürlich kostenlos, so wie alle Programme, die wir hier benutzen. Dazu öffnen wir als erstes unseren Browser und geben uns auf die Seite www.alsw.org. So, wir sehen auch direkt, 
den sehr passenden Namen HSW Games Server Tool. Wir geben uns direkt auf die Download Seite. Nehmen wir den offiziellen Download. Dann das erste herunter. Können wir auch direkt ausführen. Und auch einen kleinen Moment. So. Die Installation. Desktop Icon, keine schlechte Idee. Den Browser können wir schon schließen. So, und alles wird direkt ausführen. So, wir brauchen uns bei der HSW nicht registrieren. Es ist möglich, wir brauchen uns aber nicht. Das reicht, wenn wir eine E-Mail hier reinschreiben. Da ist es völlig egal, ob es sie gibt oder nicht. Und dann drücken wir einfach auf den Offline-Knopf. Wer sich registriert, kann natürlich mit anderen Benutzern, die sich auch registriert haben, Server austauschen und so weiter und so fort. Sofern man sich als Freund hinzufügt. Und wir wechseln direkt auf den Admin-Bereich. Können dieses Freunde-Tool hier minimieren. Das etwas höher ziehen. Das Ganze etwas vergrößern. Hier noch etwas schieben. So, wir können jetzt leider unseren Community Server nicht nehmen, da Hall SW im Moment einen kleinen Bug hat und zwar lässt sich bei einem, bei einem LAN Server leider das Aircom Passwort nicht senden, nicht bestätigen, also ist relativ nutzlos bei einem LAN Server, da wir aber einen Internet Server haben, ist das in eurem Fall kein Problem, wir müssen jetzt hier einen anderen Server nehmen, nehmen wir jetzt einfach diesen hier. 27.15. Und ein kleinen Moment. Er findet, auch, er findet es dann auch direkt. Und da sehen wir erstmal die Main-Funktion des Programms. Wir haben also erst unseren Server. Dann sehen wir hier unseren Ping. Ein paar Informationen über den Server. Auf diesem Server läuft zum Beispiel gerade die Map DM Latma. Als nächstes läuft DM Seven Hour. Es ist ein Half-Life Server, kein Counter-Strike Server. Erweiterungen sehen wir mal die Admin Plugin und die Event Script. Und so weiter und so fort. Und das besonders praktisch ist hier drüben können wir dann direkt Dinge ändern. Also wir können hier die Gravity von unserem Half-Life Server dann auch direkt ändern. Erst müssen wir natürlich unser Aircom Passwort angeben. Das Ganze testen. So, und dann sehen wir oben auch ein Sternchen. Also wir sind Admin. Können SV Gravity jetzt zum Beispiel direkt auf 800 stellen. Und das Ganze live wechseln. So, wir stellen das natürlich wieder zurück. So. Wir haben natürlich auch eine ganz normale Konsole, die finden wir hier unten. Und da können wir jeden Befehl direkt ohne Aircon davor ausführen, zum Beispiel Time Left oder SV, SV Cheats können wir auf Null setzen. Oder halt auf 1, wenn wir es aktivieren wollen. Natürlich auch wieder zurück auf 0. Das ist, insgesamt ist das das einfachste Programm, denn wir können hier direkt, für was ich es persönlich am meisten benutze, das Level wechseln, indem wir die, die Maps updaten. Können wir hier den Dust 2 Crazy wählen zum Beispiel. Klicken hier auf Level wechseln. Bestätigen das Ganze nochmal sehen, dass der Server sofort die Map wechselt. Wir können hier Metamod Plugins hochladen und steuern, sofern wir den FTP-Server angeben. 
haben wir eine Bannliste, da können wir Leute bannen, entbannen, Zeitbans und so weiter und so fort. Sehr praktisch, wenn man selber gerade gar nicht auf den Server connecten kann. Wesentlich einfacher ist das Ganze selber über die Konsole zu machen. Im Ganzen ein wirklich sehr schönes Programm. Wir sehen auch, der Serverlog ist erfolgreich. Also wirklich sehr schönes Programm. Ist vor allen Dingen sehr gut, wenn später viele Server auf dem Debian Rot laufen, um die alle schön gleichzeitig zu managen. Überhaupt zu sehen, ob alle laufen, welche sind belegt und so weiter und so fort. Sehr schöne Geschichte. Wir können natürlich auch unseren, unseren normalen Server adden, indem wir einfach hier oben das Ganze einmal leer machen unsere normale IP eingeben 128 und da findet er ihn auch sofort und gibt uns hier das als Flagge das LAN Symbol an und jetzt sehen wir hier wenn wir unser Aircom Passwort eingeben und testen funktioniert das ganze leider nicht das ist ein Bug das wird sich wahrscheinlich in nächster Zeit bis jetzt erledigt haben für aber alle Internet Server funktioniert das wunderbar Infos sehen wir trotzdem, auch wenn es ein NAN-Server ist. Wir können halt nur die Aircon-Funktion nicht benutzen. So, so viel zum Thema heute erstmal. Wie steuern wir unseren Server? Wie verwalten wir unseren Server über Aircon? Externe Tools, intern, Konsole und so weiter und so fort. Ich denke mal, das nächste Mal werden wir uns damit beschäftigen. Hier richten wir einen Fast Download ein mit Hilfe von Apache. Wir werden nochmal genauer darauf eingehen, was es in der Server CFG zu verändern, damit der Fast Download einigermaßen äh, schnell ist. Wie verhindern wir das Upload von Diesels und so weiter und so fort. Wir werden auch äh, direkt das, äh, das kleine BZIP2 Tool benutzen, um die Maps zu komprimieren, sodass sie dann auch direkt im Counter-Strike Source heruntergeladen, entpackt werden, dass der User nicht ewig auf seine Map warten muss und so weiter. Wir werden auch in der nächsten Folge das erste Mal unseren Server wirklich online bringen, also unseren zeitlichen E-Community Server, der wird dann auch online bleiben, also permanent erreichbar und ich denke, ich sage dann erstmal, have fun and a nice day.